Звичайно, ми тут, перш за все, це представники української культури, так як ми представники Одеського національного академічного театру опери та балету, то ми показуємо свою майстерність і хочемо донести і показати, що Україна відома не тільки Шевченко, Кличко, а також це дуже глибока і багаторічна культура, і в тому числі і опера, і балет дуже на високому рівні розвитку знаходяться. І, напевне, реакція глядачів – це хороший результат нашої роботи. І можна сказати, що, звичайно, важко, тому що ми тут знаходимося переїзди на репетиції, якісь побутові негаразди, але коли в кінці закінчується вистава і ми отримаємо ці оплески гарячі, це також дає свою енергетику в артистах, підзаряджає їх на нові артисти. Новий акумулятор стає і готовий до слідуючих звершень. І ми показували в королівстві Нідерланди та в королівстві Бельгії лоскунчик та спляче красоня. Практично були всюди зали заповнені і дуже гаряче сприймали. Потім наша балетна трупа від'їжджає додому, тому що також одеські глядачі чекають і слухачі чекають на наші вистави, особливо перед Новим роком, новорічні свята ми зобов'язані віддавати свій борг своїм глядачам. І ми тут будемо, а оркестр продовжує з київською балетною трупою, будемо продовжувати також тур наш. I started as a, as a ballet dancer when I was young because um, I was a little professor at school. I was studying, I was into books, into collecting minerals, fossils. And the uh, teacher said to my parents, your son is not interested in playing football, he's not, playing, he's not interested in sports, yet he can jump very well. So they said, uh, you should put your child to do something with his body physical so gymnastics or um, and my mom wanted to become a ballet dancer herself and I was the eldest son and she thought this is the opportunity to manipulate my eldest child to become a dancer and to fulfill her dream so she put me onto an amateur ballet school in the city of Amersfoort and uh, I remember I did audition there with uh, um, swimming trousers and there were all girls in the class it was a little bit embarrassing but that was the beginning of my ballet career Ukrainian dance has a very special quality because it's uh, a very uh, dancing people, I find, Ukraine. Uh, already starting with their folk dances, which are incredible. Folk music is fantastic. And they produced incredible dancers, just to name a few famous ones. Vaslav Nijinsky, one of the greatest dancers of the 20th century. Serge Livar from Kiev. Um, and uh, there are many more dancers. Uh, well, I'm promoting Ukrainian performing arts, 
Um, I'm very fond of Odessa because it's, um, it's a unique theatre. It's one of the eldest theatres in the world. It's uh, a place where wonderful artists uh, created a history there, including the great Tchaikovsky. Um, and Odessa is a, is a magical city, I think. Um, but the um, theatre carries a very old tradition. It's an institution with uh, top quality singers, musicians, dancers.